சாவகச்சேரி வைத்தியர்களின் படிப்பகிஸ்கரிப்பில் திடீர் மாற்றம் மீண்டும் நீதிமன்றத்தை நாட முடிவு அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஆபத்து பலத்த காற்று மற்றும் கடல் கொந்தளிப்பு தொடர்பில் சிவப்பு எச்சரிக்கை தேர்தலை பிற்போடும் யோசனைகளுக்கு ஒருபோதும் ஆதரவு வழங்க மாட்டோம் நாமல் ஆயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது செந்தில் தொண்டமான் நாட்டு மக்களுக்கு ஆட்பதிவு திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிவிப்பு கல்வியட் கல்லூரிகளுக்கு விசேட ராணுவ பாதுகாப்பு அனுரகுமார திசா நாயக்கவின் பாதுகாப்பினை பலப்படுத்துமாறு கோரிக்கை கடல்சார் ஒத்துழைப்பை பலப்படுத்த உடன்பட்ட இலங்கையும் அமெரிக்காவும் பத்து லட்சம் ரூபாய் அபராதம் உறுதி ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்திய அனுர கைதிகளால் நிரம்பி வழியும் சிறைச்சாலைகள் அதிகரிக்கும் தேவைகள் தொடர்பான விரிவான செய்திகள் சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தினர் பணி பகிஷ்கரிப்பை சில மணி நேரங்களுக்கு பிற்போட்டுள்ள நிலையில் வைத்தியர் அர்ச்சனாவை வைத்தியசாலை விடுதியில் இருந்து வெளியேற்ற கோரி மீண்டும் இன்று நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர் சாவகச்சேரி நீதவான் நீதிமன்றத்தில் நகத்தல் பத்திரம் மூலம் அர்ச்சனாவின் வழக்கு மீண்டும் விசாரணை கெடுக்கப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ராமநாதன் அச்சுனாவை சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட சாவச்சேரி நீதவான் நீதிமன்றம் நேற்று தடை விதித்ததோடு அவரை எழுபத்தி ஐந்து ஆயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான தலா ஐந்து சரீர பிணைகளில் விடுவித்தது சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையின் சுமூகமான செயற்பாட்டுக்காக முன்னாள் பதில் வைத்திய அத்தியகட்சிகர் அச்சுனாவை வைத்தியசாலையின் நிர்வாக செயற்பாடுகளை தலையிடவும் வைத்தியசாலைக்குள் நுழையவும் தடை உத்தரவு பிறப்பித்தார் இருந்தபோதிலும் வைத்தியசாலையின் விடுதிக்குள் தங்குவதற்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது இந்த நிலையில் சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையின் முன்னாள் பதில் வைத்திய அத்தியகட்சகர் ராமநாதன் அச்சுனா இன்று காலை எட்டு மணிக்கு முன்னதாக வைத்தியசாலை விடுதியில் இருந்து வெளியேற வேண்டுமென தெரிவித்த சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்க கிளையினர் இல்லையில் இன்று காலை எட்டு மணி முதல் பனிப்புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் குதிப்போம் என எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தனர் இதன் காரணமாக காலை எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்பட இருந்த வைத்தியர்களின் பணி பயிஸ்கரிப்பு போராட்டம் நான்கு மணி நேரம் பிற்போடப்பட்டுள்ளது நீதிமன்றத்தின் ஊடாக சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கப் பெறாத இடத்து அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தின் சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை கிளையினர் மீண்டும் இன்று மதியம் பகிஷ்கரிப்பை மேற்கொள்வார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையின் பதில் வைத்திய அத்தியட்சகர் தற்போது உள்ளவரை என சுகாதார அமைச்சர் ரமேஷ் பத்ரன தெரிவித்தார் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் இன்று இடம்பெற்ற நிகழ்வின் பின்னர் ஊடகங்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த போதே சுகாதார அமைச்சர் இதனை தெரிவித்தார் சாவச்சேரி வைத்தியசாலையில் தற்பொழுது நியமனம் பெற்று கடமையில் இருக்கும் அதிகாரியே வைத்தியசாலையின் தற்போதைய பதில் வைத்திய அத்தியகட்சகர் என அமைச்சர் தெரிவித்தார் சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையின் பதில் வைத்திய அத்தியகட்சகர் ராமநாதன் அச்சுனாவா கோபாலமூர்த்தி ரஜீபா என்ற சர்ச்சை எழுந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இதன்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் ராமநாதன் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்தார் central government is a devolved subject so the provincial government uh, the, the 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 governor controls certain hospitals as said now and also central government controls some of the hospitals we want to ensure that the services are given to the people of the country irrespective of whether it's controlled by the central government or the provincial government we want to ensure that we need to you know the, we need we look into the requirements of the hospitals and fulfill from our side whatever possible requirements Uh, regarding the presidential election the party decision the party has not taken a decision as yet but we are working with president as at now i think the party will take a good decision when when the elections are announced however recently there has been two ms but all ms is also still there the new ms is also there the letter has not been sent from the central mayor government they are saying so what is uh, the no, action the, that is being taken we have appointed a committee to look into that aspect what whatever that has happened is vote under the bridge what we what we need to tell the people of the country and people of here is you know the sri lankan doctors and the healthcare workers are rendering a human service to the people of the country that's why health services are considered as one of the best in the region you know so our indicators are much better than some of the european countries that is thanks to the health workers they have been working over a period of time so don't highlight the bad things in media tell us the good things you know tell good things to the people of the country what's happening in there and also don't worry we will look into that one and we'll try to try to settle things in a proper manner okay solvaranenda ipo de vande ipo and udagathila vandiruka seidhi thaanam arinjaranum 
இது சார்ந்து தான் கவலைப்படுறேன் என்றால் இன்றைக்கு இங்கே இருக்கிற வைத்தியர்கள் பல முக்கியமான சேவைகளை இந்த மக்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கணும் குறிப்பாக இந்த நாட்டில் உள்ள சுகாதாரம் சார்ந்த அறிகுறிகள் இந்த 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 பிரதேசத்தினுடைய இந்த பிரதேசத்திலே முன்னிலையில் நிற்குது அதனால் நான் இந்த இந்த வைத்தியர்கள் இந்த இந்த சிஸ்டம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சிஸ்டம் ஒரு 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 முக்கியமான ஒரு சேவை செய்து கொண்டிருக்கு ஆகவே மக்களுக்கு அதாவது சில சில அசம்பாவிதங்கள் நடந்திருக்கலாம் அது சார்ந்து தாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம் ஆனால் மக்களுக்கு இது சார்ந்து இந்த நல் செய்த நல்ல வேலை திட்டங்களையும் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்க சொல்லி சொல்லுவோம் அது இப்போ சம்மந்தமாக தான் கதைக்கு போயணும்னு நினைக்கிறேன் இனி அடுத்து தேர்தலை பிற்போடும் யோசனைகளை அரசாங்கம் பாராளுமன்றத்திற்கு கொண்டு வந்தால் அதற்கு ஒருபோதும் ஆதரவு வழங்க மாட்டோம் என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் தேசிய அமைப்பாளர் நாமல் ராஜபக்ச தெரிவித்தார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் ஸ்தாபகர் பசில் ராஜபக்ச பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாகர காரியபசம் நாமல் ராஜபக்ச மற்றும் சஞ்சீப் எதிரிமான் ஆகியோர் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களுடன் நேற்றைய தினம் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டனர் இந்த கலந்துரையாடலின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த நாமல் ராஜபக்ச தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு விடுக்கும் அதிகாரம் ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்க பெற்றவுடன் கட்சியின் அரசியல் செயற்பாடுகள் குறித்து தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவது எமது அரசியல் கொள்கையாகும் ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பில் தீர்மானம் எடுக்கும் அதிகாரம் அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு பொறுப்பாக்கப்பட்டுள்ளது அரசியலமைப்பின் பத்தொன்பதாவது திருத்தம் ரத்து செய்யப்பட்டு இருபதாவது திருத்தம் உருவாக்கப்பட்டு அதனூடாக ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர் பதவி விலகி பாராளுமன்றத்தின் ஊடாக இடைக்கால ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்பட்டு இருபத்தி ஓராவது திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள பின்னணியில் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை சவாலுக்குட்படுத்தி ஜனாதிபதியின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளா அல்லது ஆறு ஆண்டுகளா என்று தர்க்கங்களை முன்வைப்பது பயனற்றது ஆகவே அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் இனி தேர்தலுக்கு தயாராக வேண்டும் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு நாங்களும் தயார் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவும் தயாராகவே தேர்தலுக்கு தயாரா இல்லையா என்பதை ஜனாதிபதி அறிவிக்க வேண்டும் தேர்தலை பிற்போடும் வகையில் அரசாங்கம் ஏதேனும் யோசனைகளை பாராளுமன்றத்துக்கு கொண்டு வந்தால் அதற்கு நாங்கள் ஒருபோதும் ஆதரவு வழங்க மாட்டோம் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான அறிவிப்பை ஆணைக்குழு வெளியிட்டதன் பின்னர் ஆறு வாரங்களுக்குள் எமது தேர்தல் பிரச்சாரங்களை நிறைவு செய்வோம் எமது வேட்பாளரே தேர்தலில் வெற்றி பெறுவார் என்பதை உறுதியாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கின்றேன் என தெரிவித்துள்ளார் ஆயிரத்து எழுநூறு ரூபாய் சம்பளத்திற்கு பதிலாக ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்தை வழங்குவதாக எழுத்து மூலம் உறுதியளித்த முதலாளிமார் சம்பளத்தின் தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என கிழக்கு மகன் ஆளுநரும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவருமான செந்தில் தொண்டுமான் தெரிவித்துள்ளார் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரத்து எழுநூறு ரூபாய் சம்பள உயர்வை வழங்க முதலாளிமார் சம்மேளனம் தொடர்ச்சியாக மறுப்பை வெளியிட்டு வருகின்ற நிலையில் தோட்ட தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்து எழுநூறு ரூபாய் சம்பளத்தை வலியுறுத்தி பெருந்தோட்டங்கள் முழுவதும் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தொழிலாளர்களின் இந்த நியாயமான கோரிக்கைக்கு செவி சாய்க்காது தாந்தோண்டித்தனமாக கம்பெனிகள் செயல்படுவதுடன் ஆயிரத்து இருநூறு அடிப்படை சம்பளமும் எண்பது வீதம் பணியில் ஈடுபட்டால் நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுப்பனவுடன் ஆயிரத்து முன்னூற்றி மாத்திரமே வழங்க முடியும் என கூறுகின்றன இதேவேளை கம்பெனிகள் இந்த போக்கை இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் வன்மையாக கண்டிக்கின்றது எனவும் கம்பெனிகள் தொழில் அமைச்சுக்கு சமர்ப்பித்த முன்மொழிவை இத்தோக்கா ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது என தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இந்த நிலை தொடருமானால் பெருந்தோட்டங்கள் முழுவதும் ஆயிரத்து எழுநூறு ரூபாய் சம்பளத்தை வலியுறுத்தி கடுமையான போராட்டங்களை தொழிலாளர்களால் முன்னெடுக்கப்படும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் லத்ரனியல் தேசிய அடையாள அட்டையை அடுத்த மாதம் முதல் அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக ஆட்பதிவு திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது ஆட்பதிவு திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் நாயகம் பிரதீப் சபுதந்திரி இதனை தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை புதிய அடையாள அட்டையில் கைவிரல் அடையாளம் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தேசிய அடையாள அட்டையை பயன்படுத்தி முன்னெடுக்கப்படும் மோசணிகள் இலத்தனியல் அடையாள அட்டை அறிமுகத்தின் பின்னர் இடம்பெறாதெனவும் கூறியுள்ளார் இலங்கையின் தேசிய கல்வியற் கல்லூரிகளுக்கு விசேட ராணுவ பாதுகாப்பு வழங்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது விசேட ராணுவ பாதுகாப்பு வழங்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கல்வியற் கல்லூரிகளில் நாளைய தினம் புதிய மாணவர் அனுமதி நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ள நிலையில் இந்த கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் திலகா ஜெயசுந்தர பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கமால் குணரத்னவிடம் எழுத்து மூலமாக இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார் கல்வியற் கல்லூரிகளுக்கு மாணவர்களை சேர்க்கும் நடவடிக்கையிலிருந்து விரிவுரையாளர்கள் விலகியுள்ளனர் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக இவ்வாறு விரிவுரையாளர்கள் தங்களது பணிகளில் இருந்து விலகிக் கொண்டுள்ளனர் மாணவர்களுக்கு இடையில் முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தி மாணவர் அனுமதி செயற்பாடுகளை சீர்குலைக்க முயற்சிக்கப்படுவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளதாக திலகா ஜெயசுந்தர தெரிவித்துள்ளார் மேலும் மாணவர்களை சேர்க்கும் அனைத்து பொறுப்புகளும் கல்வியற் கல்லூரிகள
குழப்பங்களை தடுக்கும் நோக்கில் கல்வியர் கல்லூரிகளுக்கு இராணுவ பாதுகாப்பு வழங்குமாறு அவர் கூறியுள்ளார் கல்வியர் கல்லூரிகளின் பகிர்வதை உள்ளிட்ட செயற்பாடுகள் மூலம் மாணவர்களை கல்லூரிகளுக்கு சேர்க்கும் நடவடிக்கைகளை சீர்குலைக்க முயற்சிக்கப்படலாம் என அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதேவேளை தேசிய கல்வியர் கல்லூரிகளில் இராணுவத்தினரை பாதுகாப்பு கடமையில் அமர்த்துவதற்கு தொழிற்சங்கங்கள் கடும் எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இலங்கையின் கடல்சார் பாதுகாப்பில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த இலங்கையும் அமெரிக்காவும் உடன்பட்டுள்ளன ஜூலை பன்னிரெண்டாம் திகதி பொசிங்டனில் நடைபெற்ற ஐந்தாவது இலங்கை அமெரிக்க கூட்டாண்மை உரையாடலின் போது இந்த உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது இதன்படி சுதந்திரமான திறந்த மற்றும் வளமான இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்துக்கான அமெரிக்காவின் உறுதிப்பாட்டை இரண்டு நாடுகளும் உறுதிப்படுத்தியதாக இலங்கை வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த ஒத்துழைப்பின் கீழ் இலங்கையின் ஹைட்ரோகிராபிக் மேப்பிங் திறன்கள் மற்றும் துறையில் பணியியலாளர்களின் பயிற்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான ஆதரவை அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராய அமெரிக்கா தீர்மானித்துள்ளது ஏற்கனவே இலங்கைக்கு இரண்டு கரையோர பாதுகாப்பு கப்பல்கள் வழங்கியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது சிறைச்சாலைகளில் உள்ள கைதிகளின் எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளதாக சிறைச்சாலையின் ஊடக பேச்சாளர் காமினி வி திசநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கண்டியில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் நோக்கில் இலங்கை ஜனாதிபதி அரசியலமைப்பு திருத்த முயற்சித்தாலும் அது உவ்வகையிலும் வெற்றியளிக்காது என வலியுறுத்தியுள்ளார் இவ்வாறான முறைகள் மூலம் நாட்டில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதை ரணில் தரப்பினர் முயற்சிப்பதாகவும் அனுரகுமார குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜனாதிபதியின் பதவிக்காலம் குறித்து விசாரிக்குமாறு இரண்டு மனுக்கள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது பதிமூன்று இந்தியர்கள் மற்றும் மூன்று இலங்கையர்கள் உட்பட பதினாறு பேருடன் கொங்ரோஸ் நாட்டின் கொடியுடன் சென்ற எண்ணெய் கப்பல் ஓமன் கடலில் கவிழ்ந்ததில் அதில் பயணித்த அனைவரும் காணாமல் போயுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அவர்களில் பதிமூன்று இந்தியர்களும் மூன்று இலங்கையர்களும் அடங்குவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது ஏமன் நாட்டில் உள்ள ஈடன் துறைமுகத்தை நோக்கி கப்பல் சென்று கொண்டிருந்த போது இவ்வாறு மூழ்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது கப்பல் நீரில் மூழ்கி தலைகீழாக உள்ளதாகவும் கப்பல் நிலைப்படுத்தப்பட்டதா அல்லது எண்ணெய் பொருட்கள் கடலில் கசிந்ததா என்பதை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்படுகின்றது இத்துடன் ஜெஃப்னக்லரியின் மதிய நேர பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலதிய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் ஜெஃப்னக்லரி டாட் எல்கின்ற இணையதளத்தின் ஊடாக இணைந்து கொள்ளுங்கள்